ఎంఎస్కి స్వాగతం నా పేరు ఉషా సిబిఐనే కట్టడి చేయాలని చూడడం తెలుగుదేశం పార్టీ నిరంకుశ పాలనకు నిరసనమని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు కురసాల కన్నబాబు అన్నారు కాకినాడలో ఆయన ఎం న్యూస్తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ సిబిఐ దాడులు జరగకుండా టీడీపీ ప్రత్యేక చట్టం తెచ్చుకున్నందుకు ప్రయత్నించడం సిగ్గుచేటన్నారు వారు చేసే అవినీతి పనులకు భయపడే ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా అడుగు పెట్టడానికి లేదని చెప్పి ఒక జీవో ఇచ్చారు ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడితే అందరి మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీలు కోరడం జగన్ గారి మీద కూడా సిబిఐని ఎంక్వైరీ చేయించాలని కాంగ్రెస్తో కలిసి అక్రమ కేసులు బనాయించే కార్యక్రమం చేయడం మనందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఆయన అవినీతి ఆరోపణలన్నీ నిజమవుతాయని సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆయన ఆయన కుమారుడు ఇరుక్కుంటారని ఒకవేళ సిబిఐ ప్రశ్నిస్తే ఆయన కుమారుడు ఏం చెప్తాడో అని భయంతో సిబిఐని ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో అడుగు పెట్టడానికి లేదు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పర్మిషన్ ఉండాలని చెప్పి ఒక జీవో రిలీజ్ చేశారు ఇలాంటిది గతంలో ఎప్పుడైనా చూసామా అని అడుగుతున్నాం అదే రాజశేఖర రెడ్డి గారు తన మీద ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు తన కుమారుడి మీద ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు నేరుగా సిబిఐ విచారణకి ముఖ్యమంత్రికి ఆదేశించారు అంటే మీకు దమ్ము ధైర్యం లేవు ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడి మీద విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో జరిగిన దాడిలో ఆ హత్యాయత్నంలో ఎవరి పాత్ర ఉందో సిబిఐకి ఇస్తే తేలిపోతుందని దాంట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళందరూ కూడా బయటికి వస్తారని భయంతో మీరు ఇవాళ సిబిఐ ఎంక్వైరీని అడ్డుకుంటా ఉన్నారు సిబిఐని రాష్ట్రంలో అడుగు పెట్టడానికి వీల్లేదని చెప్పి మీరు ఒక నల్ల జీవోని ఇచ్చారని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం ఇంకా కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభమైంది పరిపాలనకి టైం అయిపోతుంది కనుక ఆ కంగారులో ఆ ఆందోళనలో నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతూ ఏం చేస్తుందో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వానికి తెలియడం లేదు ఇది చాలా అరాచకం ఇలాగే ఎవరి గొంతు నొక్కి మీరు పరిపాలన చేద్దామని మీకు అనుమతి లేకుండా సిబిఐ రాకూడదు మీ అనుమతి లేకుండా నిఘా సంస్థలు రాకూడదు మీ అనుమతి లేకుండా ఎవడో అడుగు పెట్టకూడదు మీరేదో ఒక నియంతృత్వ పరిపాలన చేస్తానని అనుకుంటున్నారు ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తోంది మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద మీరు అక్రమంగా కాంగ్రెస్తో కలిసి సిబిఐని ఉసిగొలిపి కేసులు బనాయించారా లేదా ఇవాళకి ఆ కేసుల్లో ఆయన ప్రతి వారం కోర్టు వెళ్తున్నారా లేదా అంటే మీకు ఒక న్యాయం మిగతా ఒకరికి న్యాయమా మీకు ఏ తప్పు చేయకపోతే మీకు భయం అనేది లేకపోతే సిబిఐని ఎందుకు నిలవరిస్తున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో అడుగు పెట్టొద్దని ఇప్పుడు మేము అడుగుతున్నాం ఈ రాష్ట్రంలో కాదు ఈ దేశంలో ఒక చర్చ ప్రారంభం కావాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం తానంతరు తాను తప్పులు జరిగినప్పుడు రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ విచారణ చేయొచ్చా లేదా తన సంస్థలను పంపించి మీకు తేల్చొచ్చా లేదా అని మేము అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు రేపొద్దున ఏ ఏసీబీయో లేదంటే ఏ ఇంటెలిజెన్సో వచ్చి ఎవరి మీద విచారణ చేయాలంటే ఆ స్థానికంగా ఉన్న మేయర్నో లేకపోతే స్థానికంగా ఉన్న సర్పంచ్నో పర్మిషన్ తీసుకోవాలని కూడా మీరు జీవో ఇవ్వగలుగుతారని అడుగుతున్నారు అంటే మీకు ఒక న్యాయం మిగతా వాళ్ళకి ఎలా ఒక న్యాయం అవుతుంది ఈ స్థానిక ప్రభుత్వాలు నిర్వీర్యం చేస్తూ ఉన్నారు మీరు ఏదైతే ఇచ్చారో అలాంటి జీవోలు ఈ స్థానిక ప్రభుత్వాలకు కూడా ఇస్తారా అని అడుగుతున్నాం చేత కాదు చేత కాని పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు మేము చెప్తున్నాము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద హత్య యత్నంలో ఈ దోషులు ఎవరు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారని బయటకు వస్తుందని భయంతోనే మీరు ఇవాళ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యవాదులు ఇతర రాజకీయ పక్షాలు స్పందించి తీరాలి మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి సిబిఐ లాంటి సంస్థల్ని ఎందుకు ఆపుతున్నారనేది చంద్రబాబు నాయుడు నిలదీయండి అని చెప్పి మేము కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నాం మరిన్ని తాజా వార్తా విశేషాల కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి